mình đang cầm trên tay Samsung Galaxy Z Fold 5 chiếc điện thoại độc mới ra mắt của nhà Samsung. Nếu như các bạn nhìn lướt quá, các bạn sẽ thấy nó giống với Galaxy Z Fold 4. Tuy nhiên thực tế thì Samsung đã có thay đổi về thiết kế và bên trong của chiếc Galaxy Z Fold 5 này so với thế hệ trước cũng có sự khác biệt và cụ thể thì mình sẽ chia sẻ về Galaxy Z Fold 5 trong video ngày hôm nay. Và xin chào các bạn, mình là Kiệt. Các bạn hay gọi mình là Túc. Mình làm một xíu về chụp hình, về du lịch và có cả công nghệ nữa. Và đây là channel của mình. Nói một xíu về điện thoại gọc ấy, thì Samsung có hai dòng điện thoại gọc. Một là các bạn sẽ có dạng điện thoại gọc của Galaxy Z Flip. Hai là điện thoại gọc dạng thanh giống như chiếc Galaxy Z Fold 5 này là gặp kiểu dọc ấy. cả hai dòng gặp đều ấn tượng với mình nếu mà gọi là sự cảm xúc về sự ấn tượng này cũng như là cảm hứng khi mà sử dụng ấy, thì mình luôn luôn có ấn tượng rất mạnh với lại Samsung Galaxy Z Fold mình cứ tưởng là khi mình cầm Z Fold 5 không có sự khác biệt quá nhiều ấy, thì mình sẽ bị vơi đi một xíu tuy nhiên khi mà mình cầm và mở hộp nó ra thì mình cảm giác rất là thu hút khi mà mình sử dụng Z Fold 5 và đặc biệt là cảm giác cầm nó nhẹ hơn một xíu so với cái đời 4 mình từng cầm và thêm một cái là Samsung đã thay đổi bản lề so với thế hệ trước nên là khi mà các bạn thấy gặp lại các bạn sẽ có một cái máy nó khít hơn diễn viên á là khi mà các bạn nhìn xuyên qua và chịu khó xăm soi nó sẽ hở một xíu nhẹ nhưng mà nhìn tổng quan thì nó đã khít hơn rất nhiều so với thế hệ trước rồi và cái việc này sẽ giúp hạn chế cái việc là bụi khi mà các bạn bọc máy trong túi quần này cũng có thể là bụi vải hoặc là mình cầm đi ngoài đường thì là bụi ở ngoài và lọt vào trong các khe này thì nó làm dơ cái phần màn hình ở bên trong tuy là thay đổi bản lề và cái độ cong ở bên trong màn hình đó, nó đã được thay đổi một xíu nhưng mà cái làn màn hình thì vẫn còn nhé nếu như các bạn thắc mắc cái điều này là một người sử dụng công nghệ thì thật ra mình cũng rất là muốn Samsung họ làm cho cái làn này biến mất đi Tuy nhiên thì với thế hệ này nó vẫn còn ở đây Nhưng mà mình đã sử dụng khá là nhiều rồi Nên là với mình thì cái làn này nó không quá ảnh hưởng tới cái trải nghiệm của mình à, Cái này là chia sẻ thật từ cái trải nghiệm của mình nha Khi mà mình sử dụng ở cái vị trí trực diện ấy, Thì gần như cái làn của cái chiếc Galaxy Z Fold này ấy, nó không có làm ảnh hưởng quá nhiều và gần như là mình nhìn trực diện thì mình sẽ không thấy nó mình chỉ thấy nó khi mà mình đi ra ngoài trời có nhiều vụ ánh sáng khác nhau thì nó mới chiếu vào thì bạn mới thấy rõ cái làng này thôi và quay lại sự thay đổi thì nếu mà so và chiếc Z Flip 5 và Z Fold 5 ấy, thì chiếc Z Flip 5 thay đổi nhiều hơn Z Fold 5 có thể làm chiếc điện thoại ít thay đổi các bạn sẽ thấy là thiết kế vẫn như vậy vẫn là cái tấm nền màn hình Dynamic AMOLED 2X tương tự như cái thế hệ trước thôi và viên pin cũng không có gì thay đổi cả nó là 4.400 mAh Tuy nhiên có một cái thay đổi đó chính là cái con chip bên trong Nó sử dụng con chip Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy Thì đây là con chip được Samsung họ làm riêng với là nhà Qualcomm Để dành cho dòng điện thoại Galaxy của họ Và con chip này nó đã được thể hiện rất là tốt trên dòng Galaxy S23 Ultra rồi Nên là đối với mình thì Samsung có vẻ như đang đi theo cái hướng của chiếc phone 5 này Nó giống như chiếc S22 Ultra và chiếc S23 Ultra vậy Nó không khác nhau quá nhiều về thiết kế về ngoại hình Tuy nhiên ở bên trong nó cho một cái trải nghiệm khác biệt hơn S23 Ultra cho mình một cái trải nghiệm pin thực sự rất ấn tượng Nếu như các bạn đang dùng S23 thì các bạn có thể để lại comment bên dưới cho mình nha Thì mình cũng rất kỳ vọng chiếc phone 5 này sẽ như vậy à, Tuy nhiên thì mình còn phải xài một khoảng thời gian thì mới có được cái đánh giá chi tiết hơn được Với phone 5 nó không phải là một bước tiến vượt bậc so với phone 4 và đối với mình Phone 5 là những cái cải tiến, những cái khắc phục, những cái nhược điểm trước đó Phone 4 có Quay trở lại với cái bản lề mới của Xe Phone 5 một xíu nha Nó sẽ vẫn giữ cho chiếc máy của mình được nằm ở những cái tư thế khác nhau Thì cái này Samsung gọi là chế độ Black Mode Tuy nhiên cái điểm mà mình thấy khác biệt với cái bản lề của Phone 5 so với Phone 4 đó, đó chính là khi mà mình mở ra gần hết Ở một cái mức độ thì nó sẽ bung ra luôn Có nghĩa là với Phone 4 thì khi ở cái mức này nó sẽ hơi thượng khựng Mình cảm nhận đâu đó nhưng mà với phu năm khi mình mở ra được một xíu thì nó sẽ đoạn bung bật ra luôn cái cảm giác là nó bản lề nó cho mình cảm giác chắc chắn khi mà mình cầm gọc và mở ra khá là thích với kiểu này còn khi gọc lại thì vẫn mang một cảm giác rất là phô đây cái âm thanh thì nghe cực kỳ đã còn thay đổi tiếp theo ngoài bản lề cấu hình đó chính là về kích thước thì mình cầm ấy phu năm nó nhẹ hơn phu bốn đâu đó một sự cảm giác vậy thôi nhưng mà thực tế ấy, bởi vì nó có thông số nhẹ hơn thật nó nhẹ hơn phu bốn khoảng 10 gram và nó mỏng hơn một xíu bởi vì cái phần bản lề của nó đã khít rồi nên là khi gặp lại thì phô 5 nó mỏng hơn phô 4 một xíu của cái điểm thay đổi nữa so với phô 4 đó chính là phô 5 nó có một cái màn hình sáng hơn độ sáng của màn hình phô 5 là 1750 nits so với 1000 nits trên Galaxy Z Fold 4 thì đó là một cái điểm cải thiện thật sự rất rõ ràng ở trên cái màn hình này và có một cái thay đổi mà mình không có ở đây đó chính là cái bút S Pen trên Galaxy Z Fold 5 ấy. dành cho dòng này thì nó được mỏng hơn nó vác mỏng hơn nhỏ hơn một xíu so với cái thế hệ Galaxy Z 4 trước nhưng
không có gì khác biệt cả Về camera thì Samsung trang bị trên chiếc phone này ấy, là cái cụm camera của dòng Galaxy S23 S23 Plus Cụ thể các bạn có một cái cam 50MP này là cam chính Một cam góc siêu rộng 12MP và một cái camera zoom tele 3X nữa thì với mình cái camera này là tốt rồi Với cái S23, S23 Plus thì hoàn toàn đáp ứng một cái trải nghiệm thật sự rất tốt Tuy nhiên ở cái mức sử dụng của mình mình rất thích chụp ảnh ấy, Thì thật sự trước khi chiếc máy này ra mắt ấy, mình kỳ vọng nó trang bị thêm cả 10X ở trên này nữa Có nghĩa là nó bê cụm camera của S23 Ultra vào ấy. Thì đó là luôn là một cái ước mơ của mình trên dòng phone kể từ đời phone 4 cho tới phone 5 tích hợp cả vào Thì thật sự nó là một cái điều rất là tuyệt vời Đối với mình cực kỳ thích cái cam 10X trên S23 Ultra luôn Và sự khác biệt của thế hệ nữa đó chính là ở cái phần tối ưu về phần mềm Thì với Samsung Galaxy Z Fold 5 ấy, nó có một số những cái thay đổi về phần mềm Chẳng hạn như bây giờ trong cái phần dock nó có bổ sung được thêm việc hiển thị tối đa là bốn cái ứng dụng gần nhất nữa các thanh tác vụ ở phía dưới thì nó được làm nhiều thứ tiện hơn khi mà các bạn ở cái chế độ Black Mode Nhưng mà vấn đề ở đây chỉ là phần mềm thôi Nên mình nghĩ những cái sản phẩm cũ hoàn toàn có thể update được chỉ là vấn đề về thời gian thôi Còn lại với Galaxy Z Fold chẳng hạn như những cái ứng dụng của bên thứ ba như là Facebook, Instagram hay là kể cả TikTok nữa Với đặc biệt là TikTok ấy, thì Z Fold 5, Z Fold 4 nó làm rất tốt rồi Cái việc là tối ưu cái giao diện khi mà các bạn vừa lướt vừa đọc được comment Nó đã chia đôi phần màn hình ra Đối với mình nó vẫn luôn là một chiếc điện thoại có thể dạng multitask với rất nhiều những cái ứng dụng ở cùng lúc được Chẳng hạn như mình có thể mở song song hai ứng dụng là Messenger và Instagram này Hoặc là các bạn có thể mở ba ứng dụng Messenger, Instagram và Youtube Hoặc là thêm một cái ứng dụng pop-up nữa Thì đó là một trong những cái điều mình rất là thích trên Galaxy Z Fold Và chiếc máy này vẫn làm rất tốt điều đấy Rồi tự chung lại với mình nhé Thì Samsung Galaxy Z Fold 5 so với thế hệ trước nó không có quá nhiều sự thay đổi Gần như nó giống Galaxy Z Fold Chúng ta có gì? Một cái kiểu thiết kế giống này, nhẹ hơn một xíu thôi Cái form dáng giống này Các bạn có một cái pin pin giống này, sạc nhanh 25W cũng giống luôn Và màn hình kích thước cũng giống luôn à, Cái điều khác biệt ở đây, đó chính là chiếc máy này trang bị một cái cấu hình khác So với thế hệ trước là con chip Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy Một con chip mà mình kỳ vọng nó sẽ thay đổi về cái mức sử dụng pin của cái chiếc Galaxy Z Fold 5 này Và mình chắc chắn nó sẽ là một điều như vậy Một cái bản lề mới hơn với những bạn mà các bạn xài phone hay là clip ấy, mà các bạn không thích cái việc màn hình của cái chiếc điện thoại này khi gặp lại nó hở thì đây là một cái sự cải thiện bản lề này nó chỉ là một cái điều mà các bạn nghĩ là nhỏ nhưng mà thật ra đối với mình nó là một thay đổi rất lớn của một chiếc điện thoại gọc bởi vì ấy, cái bản lề bên trong của chiếc Z Fold hay là Z Flip đặc biệt là Z Fold nó làm rất là phức tạp kể cả để có được một cái bản lề như thế này thì Samsung đã phải làm rất là nhiều thứ và chưa kể một cái chiếc điện thoại gọc như thế này rất nhiều chi tiết và họ làm chống nước được nữa với dòng Z Fold và Z Flip ấy, thì đối với mình nhé thì nó đã là một cái sự hoàn thiện rất là tốt từ cái thế hệ trước rồi nên không quá ngạc nhiên khi mà Samsung không làm thay đổi nhiều trên cái chiếc Galaxy Z Fold 5 này cái việc mà Samsung họ có thể làm tốt hơn làm mất đi cái lần này hoặc là trang bị thêm rất là nhiều thứ chẳng hạn nâng cấp về camera ở bên trong camera ẩn nhưng mà số megapixel tốt hơn các thứ họ vẫn có thể làm được hoặc là nhét cả cái bút S Pen vào trong này nhưng mà mình nghĩ là họ sẽ để dành cho những cái thời gian sắp tới còn ở thời điểm hiện tại thì mọi người đã thấy gần như ấy, mọi người ra ngoài sẽ không khó để bắt gặp những người xài Galaxy Z Flip hay là Galaxy Z Fold đối với mình mình đi mình gặp rất là nhiều luôn thiết kế đã ổn định rồi à, cái việc gặp mở mọi người cũng đã quen rồi thì bây giờ cái việc là họ sẽ tối ưu lại sử dụng cho cái điện thoại của họ trở nên tốt hơn nó tối ưu hơn cho người dùng và pin của nó lâu hơn trải nghiệm tốt hơn với những cái ứng dụng tương thích nhiều hơn thì mình nghĩ Samsung đang đi theo cái hướng đấy cho cái dòng sản phẩm này à, và còn thay đổi vượt bậc hơn nữa chắc là phải chờ năm sau xem thử như thế nào còn các bạn các bạn có đang xài Z Fold hay là Z Flip và các bạn đang tìm hiểu thông tin gì về con này không thì có thể để lại ý kiến ở bên dưới cho mình cùng bàn luận và trao đổi nhé hy vọng là một cái chủ đề mới mẻ trên kênh mình thì các bạn sẽ thích à, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nhé bye bye wow.